Bom, meus amigos, mais uma vez estamos gravando um vídeo aí, certo? Para estar postando no nosso canal Truque de Mestre. Eu sou o Sérgio Eduardo. Nós somos do estado de São Paulo e a cidade aonde eu resido e presto os meus serviços são é Bauru, interior do estado. E hoje o que eu quero passar para vocês aqui, eu não consegui fazer um passo a passo, certo? Que é a ligação da caixa d'água, a ligação do boiler... Então, tá bem corrida a minha obra aqui, eu tenho que terminar, que a gente vai estar tá indo para São Paulo, Santana do Parnaíba, é onde eu vou estar tá gravando os meus vídeos e é onde vai residir eu e toda a minha família, legal? Então é assim, antes de começar, eu vou mandar um abraço para vocês que estão inscritos nos meus vídeos, vocês que estão vendo os meus vídeos também, inscreva-se no meu canal se você está vendo pela primeira vez, é fácil lá, vocês vão e apertam lá, onde está escrito inscreva-se e isso vai ajudar bastante a gente. O joinha também a gente se agrada muito, é muito legal saber que os meus vídeos estão bem, sendo bem aceitos. Legal, então vamos mostrar o nosso trabalho, já está tudo pronto. Eu tirei algumas fotos de quando eu estava fazendo o serviço, certo? Mas eu vou mostrar aqui, falar algumas coisas aqui de como que você liga as caixas d'água no sistema aí com aquecimento solar e também dá para fazer o mesmo sistema aqui num sistema simples. Então aqui a gente... Tá no abrigo da caixa d'água, ele vai mostrar o tabrado, vamos começar pelo tabrado. Um tabrado feito de tábua de cedrilho. Então a caixa de PVC, ela tem que ser apoiada em cima de um tabrado. Se você fazer sistema de vigota, ela quebra. Então ela tem que estar tá numa cama, certo? Completa. Com exceção aí dos vons aí que tá dando mais ou menos 3 centímetros de vão entre uma tábua e outra. Isso não tem problema, principalmente para essa marca de caixa. Se você trabalhar com a outra marca aí que você perceber que ela é muito fina, então aí você fecha, deixa sem vão nenhum. Mas essa aqui é uma, uma caixa d'água bem firme. Então pode deixar aí uns 2, de 2 até 3 centímetros de brecha de uma tábua para outra. Legal? Então aqui a gente tá com uma caixa aqui de 2 mil litros. E mais duas caixas aqui, ó, de 1.500 litros cada uma. Certo? Então, 3.000 aqui. Com mais 2.000 litros, 5.000 litros de água. Legal, é o que a gente tem aqui. Então, essa caixa está conectada, ele vai filmar ali, ó. Ó. Tá vendo? Conectada uma na outra. Aí, essa daqui, ó. Pra ver se ele consegue vir aqui, ó. Ó, tem um cano, ó. Tá vendo? Ele dá a volta e ele vai conectando todas as caixas. Tá vendo? Então esse cano aqui também vai ser o extravasor. Então ele tá cheio de água. Eu ponho vai encher na caixa e ele vai enchendo junto. Então ele tá dando a volta. Tá vendo? Ele tá saindo lá, ó. Vê se ele consegue entrar aqui e mostrar o registro que está ali atrás do boiler. Um registro de 50. Ali, tá vendo? Então esse tá, tá tudo conectado. Ó. Tá vindo aqui, dá a volta lá. Tá? E vai na caixa, conecta no fundo dessa daqui, ó. Então quando for esvaziar as caixas, certo? Na hora de limpar alguma coisa assim, abriu aquele registro, a água joga fora, legal? Então aí tá feita essa parte. Agora, essa caixa tá conectada, tá vendo? Aqui, ó. Essa no caso aqui é a boia, não, no caso isso aqui é o ladrão, certo? Esse mais fino, 3 quartos, é onde vem a água da rua. Então a água da rua vem com 3 quartos, sempre usando, nunca cotovelo e sim curva longa. Não tira a pressão da água, certo? Bom, agora como eu tô falando do ladrão, então... É uma palavra até... Eu tô falando do ladrão aqui, que no caso é o sistema que vai... Se caso é encher a, a caixa ou vai esvaziar. Então tem que ser de 32. É legal porque ele tem mais vazão de água. Então o ladrão tá conectando em todas as caixas, certo? E aí se caso acontecer da boia dar algum problema... Vai esvaziar, vai, não vai transbordar em cima da laje, vai jogar para fora do abrigo da caixa. Então, agora vamos falar que enquanto a gente está aqui em cima do sistema de aquecimento solar. Se você for fazer um sistema de aquecimento solar, você vai ter que deixar um cano 
de 32 esperando, então o que, que eu fiz aqui? Coloquei um T, fui lá com ele, ó, ó, um registro, um conector, um conector, um registro de 32, um conector de 32 para 28 e depois uma bucha de redução para 20, 22. Esse sistema aqui é um sistema um pouco diferente, que ele vai com pressurizador. Tá vendo? Aí o pressurizador tá vindo lá embaixo, de lá de baixo, que é a mesma água da caixa, tá pegando na parte de baixo, logo após o registro, ó. Tá vendo? E entrando nessa bomba aqui, ó, com o sistema para pressurizar a água quente. O que que vai acontecer? Essa bomba vai pegar e vai empurrar a água quente e vai ter mais pressão no sistema da água quente. Legal? Então é legal fazer isso daqui. O porquê que aqui a casa... Ela tem os banheiros lá embaixo e tem mais, mais dois banheiros aqui na parte de cima. Então a gente fez esse sistema aqui para ter certeza que os banheiros aqui de cima iam ter pressão na água quente. Certo? Então se no caso você tiver... Aí se for um sobrado, uma casa aí com uma torre alta e você se tiver um pé direito alto também, não tem necessidade da pressurização. Então a pressurização aí... Então só se você tiver aí um pé direito aí que nem aqui a gente tá do primeiro banheiro ali tá mais ou menos mais ou menos aí uns 4 metros aí certo então por garantia a gente tá pondo a pressurização legal para poder tá dando uma pressão legal na parte da água quente então aí é uma opção legal eu já fiz vários encanamentos aí nas casas que a gente acostuma a fazer então alguns não foi feito com sistema de pressurização e funcionou legal então aqui é mais uma garantia aí para estar tá dando uma pressão na água. A gente vai descer agora ali, vou mostrar a parte de baixo. Aí ah, outra coisa, antes de eu descer eu vou falar sobre isso daqui. Vocês podem reparar que o tablado do, das caixas d'água está mais alto do que a do boiler. Então é assim, tem dois sistemas de trabalhar. Tem o sistema em nível e tem esse sistema aqui, ó, que o tablado da caixa d'água é 15 cm mais alto que o tablado do boiler. Então o boiler ele está... Na parte do fundo da caixa, 15 cm mais baixo. Pode reparar, ó. Aqui, ó. Vendo, tá dando 15. Aí as placas, ela é mais baixa do que o boiler. Vocês podem ver, ó. Bom, como eu falei, o boiler, ele tem que ficar mais alto do que as placas e mais baixo do que o fundo da caixa. Agora vamos descer. Igual eu falei pra vocês, depois eu... Em outra obra eu gravo um passo a passo mais legal, porque... É um sistema bastante complexo, ele vai dar uma filmada daqui para lá, para mostrar para vocês. O cameraman aqui tá tendo um trabalhinho para descer. Filma aqui, Daniel, do lado aqui só para mostrar o sistema. Tá vendo? Aí já tá pronto. Aí aqui, tá vendo? Vai e volta, tá vendo? Então, registro para poder estar tá fechando e vamos mostrar aqui por baixo. Aqui é onde é o sistema que abastece toda a casa. Tá vendo? Um registro também aqui para estar tá fechando, ó. certo? Tá vendo? Legal? Então agora vamos mostrar aqui por baixo e vamos fechar esse vídeo porque tem é muita coisa. Nem sei se vai dar para ficar meio escuro. Tá pegando bem? Hum. Então tá. Então, esse é o registro geral. Vou falar sobre isso daqui também que é bastante legal. Esse aqui é o sistema para tirar o ar do encanamento. Ele tá acima da caixa d'água, esqueci de falar para vocês. Tá com uma tampa lá toda furadinha para não entrar barata. Legal? Isso aqui ajuda também na pressão da água, porque a gente tem uma caixa d'água de PVC e ela vem com a tampa lacrada. Se você não colocar isso daqui, segura também a pressão da água. Então aqui ele está depois do registro, isso aqui é o registro geral. Outra coisa também, no sistema de pressurização, todas as válvulas tem que ser separadas dos lavatórios, das torneiras e do chuveiro. Então aqui é só as válvulas, tá vendo? Todos esses canos aqui são as válvulas da casa, tá vendo? E essa, essa outra caixa aqui está conectado, lavatório, torneira, chuveiro, está tudo nesse cano aqui. Então se você for fazer um sistema de pressurização... Nunca você se esqueça, as válvulas tem que separar, porque quando acionar a válvula vai cortar a pressurização e vai cair só água quente em cima da pessoa. Então, 
Eu vou estar tá fechando esse vídeo. Tá legal aí a, a, a imagem? Então vou fechar esse vídeo aí, legal. Então a gente está terminando aqui a obra aqui. A gente vai estar tá se vendo bastante aí nos próximos vídeos lá em Santana do Parnaíba, aonde a gente vai trabalhar, certo? Então um abraço a todos aí. Na próxima vez eu faço um passo a passo da caixa d'água, legal? Tem bastante coisa para mostrar para vocês, mas não consegui gravar isso. No fim do vídeo tem umas fotos aí que vai dar para vocês ver aí quando eu estava fazendo o encanamento. Inscreva-se no meu canal. Obrigado a todos. Deus que abençoe.